Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera untuk kita semua Kebahagiaan Kesejahteraan Kedamaian Kesehatan Dan keselamatan Semoga tetap akur bersama kita semua Siswa, siswi kelas 12 SMK Taruna Jaya Prawira Tuba yang sangat-sangat saya dambakan baiklah kita akan melanjutkan dengan materi bahasa dan sastra Indonesia kalau kemarin Bu Ulfa sudah menjabarkan tentang perihal surat pada umumnya dan surat lamaran pekerjaan pada khususnya Maka pada kesempatan ini Saya akan mencoba untuk menjabarkan Hal-hal yang perlu diperhatikan Dalam menulis surat lamaran pekerjaan Di dalam menulis surat lamaran pekerjaan Kita perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut yang nomor satu, kertas. Yang nomor dua, tulisan harus bebas dari coretan. Ketiga, isi surat. Keempat, kata sapaan. Kelima, bahasa. Dan keenam, ejaan yang terakhir yaitu bentuk surat atau format surat. Ada tujuh hal yang perlu kita perhatikan dalam penyusunan surat lamaran pekerjaan. Satu persatu, mari kita coba untuk membahasnya. Yang pertama, kertas. Kertas yang lazim dipergunakan untuk menyusun sebuah surat lamaran pekerjaan. Yang pertama adalah HBS. Yang nomor dua, bisa folio bergaris. Untuk kertas HBS, kita bisa menggunakan kertas HBS ukuran folio maupun HBS ukuran warto. Penggunaan kertas HBS, baik yang berukuran folio maupun ukuran warto, itu kita pergunakan apabila surat itu kita ketik. Sedangkan untuk kertas surat folio bergaris, itu kita pergunakan apabila surat lamaran pekerjaan itu kita tulis dengan tangan. Kemudian setelah kita mengetahui tentang kertas yang kita pergunakan, dalam hati kecil kita mesti akan timbul tanda tanya. Kapan kita harus menulis menggunakan tangan dan kapan harus kita ketik. Di dalam formasi lowongan kerja, biasanya di situ sudah ditentukan. Kalau memang ada ketentuan yang harus ditulis dengan tangan, maka praktis kita harus menggunakan kertas folio bergaris. Kalau tidak ada ketentuan yang menentukan, yang menyebutkan bahwa kertas, ah, bahwa surat lamaran pekerjaan harus ditulis dengan tangan, maka bisa kita ketik. Kita lanjut. Yang nomor dua, yaitu tulisan harus bebas dari coretan, harus bebas dari bekas karet penghapus atau stip maksud saya dan harus bebas dari tip X surat lamaran pekerjaan yang kita tulis dengan tangan atau yang kita ketik jangan sampai ada bekas coretan bagaimana kalau seandainya sudah terlanjur kita coret kalian jangan segan-segan untuk segera membuang dan mengganti dengan kertas yang baru pendek kata bahwa tulisan harus bersih bebas dari coretan bekas karet penghapus maupun tip X. Saya lanjutkan hal yang perlu kita perhatikan untuk menulis surat lamaran pekerjaan yang nomor tiga yaitu isi surat. Pada hakikatnya isi surat yaitu merupakan harapan 
agar kita bisa diterima di perusahaan atau di salah satu institusi. Namun demikian, kita tidak boleh untuk merendahkan diri. Itu namanya lebih. Kemudian, di samping uh, kita tidak boleh merendahkan diri di dalam isi surat, kita harus meyakinkan kepada pihak pencari tenaga kerja. Yakinkan bahwa kita mampu, bahwa kita bersedia bekerja sesuai apa yang diharapkan. Lanjut, yang nomor empat. Hal yang perlu diperhatikan di dalam penyusunan surat lamaran pekerjaan nomor empat, yaitu penggunaan kata sapaan. Di dalam penyusunan surat lamaran kerja, kata sapaan hanya ada dua. Pertama, Bapak. Yang nomor dua, Ibu. Jangan sekali-kali kita menggunakan kata sapaan dalam surat lamaran pekerjaan, Saudara. Jangan sekali-kali kita menggunakan kata sapaan Anda. Saya ambilkan contoh yang benar. Atas perhatian Bapak, saya sampaikan terima kasih. Contoh yang salah. Atas perhatian Anda, saya ucapkan terima kasih. Itulah kata sapaan. Baik, saya lanjutkan sekarang dengan nomor lima. Hal yang perlu diperhatikan di dalam penyusunan surat lamaran kerja nomor lima, yaitu bahasa. Pada hakikatnya bahasa yang kita pergunakan di dalam penyusunan surat ramalan pekerjaan yaitu menggunakan bahasa yang santun. Dengan kalimat yang komunikatif dan efektif. Maksud saya kalimatnya singkat, jelas, lengkap, dan benar. Di dalam penutup surat ramalan pekerjaan, ungkapan Ucapan terima kasih tidak perlu berlebih-lebihan. Saya ambilkan contoh. Uh, yang benar, atas perhatian Bapak, saya sampaikan terima kasih. Yang salah, atas perhatian Bapak, tidak lupa saya haturkan beribu-ribu terima kasih. Alay, semacam itu. <tuh> Jadi gunakan saja kalim, uh, kalimatnya yang komunikatif, Kalimatnya efektif. Saya lanjut uh, untuk yang nomor 6. Yang perlu kita perhatikan yaitu ejaan. Yang saya maksudkan dengan ejaan yaitu ejaan yang menyangkut cara untuk penulisan kata. Apakah penulisan kata itu harus kita awali dengan menggunakan huruf kapital? Atau cukup kita menggunakan huruf kecil? Kemudian yang perlu kita perhatikan lagi di dalam uh, ejaan, perhatikan dalam penggunaan koma. Perhatikan dalam penggunaan tanda baca titik. Jangan sampai keliru di dalam penggunaan titik, lebih-lebih dalam penulisan nama maupun titel. Saya lanjut yang terakhir ini. Hal yang perlu diperhatikan di dalam penyusunan surat lamaran pekerjaan yang nomor tujuh, yaitu bentuk surat atau format surat. Sebelum saya membahas tentang format surat di dalam penyusunan surat lamaran pekerjaan, ada baiknya kalau saya sampaikan terlebih dahulu macam-macam format surat pada umumnya. Macam surat eh, format surat pada umumnya itu ada enam. Yang nomor nomor satu yaitu block style. Uh, full block steel atau bentuk lurus penuh. Kemudian yang nomor dua block steel. Block steel itu bentuk lurus. Kemudian yang setengah, yang nomor tiga yaitu official steel itu uh, bentuk setengah lurus versi A atau lazim kita sebut dengan format surat Indonesia Lama. Kemudian yang nomor berikutnya, yaitu nomor 4, yaitu bentuk setengah lurus versi B. Atau lazim kita pergunakan dengan format Indonesia baru. Yang nomor 6 adalah format lek. 
pokok yang terakhir yaitu paragraf menggantung. Format surat yang lazim dipergunakan dalam penulisan surat lamaran pekerjaan sesuai dengan himbauan pusat bahasa menggunakan bentuk setengah lurus versi B. Nah, ini contohnya. Ini yang full block style. Gitu nih. Contohnya semuanya dari kita awali penulisannya dari sebelah kiri. Semua full. Ini biasa dipergunakan untuk melamar pekerjaan pada perusahaan-perusahaan milik asing. Itu. Nah, ini yang uh, yang format lurus. Jadi ini cukup block style. Nah ini perbedaannya. Kemudian ini tadi yang saya katakan tentang official uh, style atau format setengah lurus versi A. Jadi menggunakan Indonesia lama. Uh, Perlu diperhatikan penggunaan uh, format surat Indonesia lama ini tanggal ada di sebelah kanan atas. Berbeda dengan ini. Kalau ini uh, setengah lurus versi B atau Indonesia baru. Itu uh, untuk alamat dalam. Alamat dalam itu ada di dalam uh, sebelah kiri. Ini uh, official style atau bentuk lekuk. Sedangkan ini yang terakhir adalah paragraf menggantung. Itulah eh, yang bisa saya sampaikan untuk lain kali kita lanjut kembali. Tidak lupa lewat Taruna Sinau. Saya ucapkan selamat belajar, tetap semangat, jangan menyerah, jangan pula terserah. Lewat Taruna Sinau, saya ucapkan salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.